32 Dental Cosmetics and Aesthetics லாரன்ஸ் மாஸ்டர் தன்னோட நிறைய நல்ல விஷயத்துக்காக மக்கள் கிட்ட பிரபலம் ஆனவர் அவர் சூப்பரா டான்ஸ் ஆடுவாரு சூப்பரா படம் நடிப்பாரு சூப்பரா டைரக்ட் பண்ணுவாரு அதை தாண்டி நிறைய பேருக்கு வந்து வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காரு கூட சொல்லாங்க சொந்தமா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி மாற்றுத்திறனாளிகள் பல பேர் வந்து அவர் கவனிச்சுட்டு வராரு இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ அப்படிப்பட்ட நம்ம லாரன்ஸ் மாஸ்டர் ரொம்பவே பிரபலம் ஆனதுக்கு காரணம் அவரோட காஞ்சனா திரைப்படம் முனி படம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு அந்த படம் அவருக்கு ஹிட் ஆச்சு ஸோ முனி டூ அதாவது காஞ்சனா ஒன் அந்த படத்தை எடுத்தாங்க காஞ்சனா டூ த்ரீ ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருந்தாலும் ஆனால் காஞ்சனா அப்படின்ற படம் தான் லாரன்ஸ் மாஸ்டருக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்த ஒரு திரைப்படம் நிறையா வந்து கலெக்ஷன் அல்லுன திரைப்படம்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த படத்தை அதர் லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் பண்ண நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கான வாய்ப்பு இப்போ தான் வந்திருக்கு காஞ்சனா படத்தில் எப்படி நம்ம லாரன்ஸ் மாஸ்டர் பிளவுஸ் பிளாக் கலர் பிளவுஸ் போட்டு ரெட் கலர் சாரி போட்டு பல்ல கடிச்சிட்டு வருவார் அதை பார்த்தோன்னே பயமாக இருக்கும்ல ஸோ அதே கேரக்டரை ஹிந்தியில் அக்ஷய் குமார் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் நம்ம லாரன்ஸ் மாஸ்டர் தான் ஹிந்தியில் அந்த படத்தையும் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ லாரன்ஸ் மாஸ்டர் ஹிந்தியில் அறிமுகமாக போகும் திரைப்படம் ஆஸ் அ டேரக்டராக இந்த படம் தான் அண்ட் அந்த படத்துக்கு லக்ஷ்மி பாம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க அக்ஷய் குமார் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டார் இங்கே எப்படி விஜய் அஜித் மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்களோ அங்கே அக்ஷய் குமாருக்கு அவ்வளோ மார்க்கெட் இருக்குது பயங்கரமான ஃபேமஸான பர்சனாலிட்டிங்கிறதால அவரோட திரைப்படத்தை பார்க்க மக்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துட்டு இருக்காங்க அதுவும் ரீமேக் திரைப்படம் ஹாரர் திரைப்படம்னா அந்த படத்தோட மவுசை பற்றி சொல்லணுமா ஸோ இந்த படம் எப்போ தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும்னு எல்லாம் காத்துட்டு இருக்க சமயத்தில் தான் இந்த லாக்டவுன் வந்து விழுந்துருச்சு ஸோ லாக்டவுனால் படம் ரிலீஸ் ஆகாது போல் லேட் ஆகுமோ அப்படின்னு ரசிகர்கள்லாம் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போதான் ஓடிடி ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு பேசாமல் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா தேட்டரில் வர இன்கம் மாதிரி தான் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆனாலும் அதே கலெக்ஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்குதான் அதுக்கு நம்ம இங்கே ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் மக்கள் ஜாலியாக வீட்டில் ஃபேமிலியோட உட்காந்து படத்தை பார்ப்பாங்களேன் சொல்லி ஃபீல் பண்ணி படத்தை ஓடிடியில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்ரூவும் பண்ணியிருக்காங்களா அக்ஷய் குமார் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாரோட திரைப்படம் ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் போது எல்லாருமே ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்காங்க இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பட்ஜெட் மூவிஸ் தான் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஓடிடியில் ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய பட்ஜெட் மூவி இது வரைக்கும் ஓடிடியில் பெருசாக டேரக்டாக ரிலீஸ் ஆகலை ரிலீஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஓடிடியில் விற்றுருப்பாங்க ஆனால் டேரக்டாக ரிலீஸ் ஆக போகிறதால இந்த படத்து மேலே கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அண்ட் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டர் ரியோ சின்ன திரையிலேருந்து வெள்ளித்திரைக்கு போன ரியோ நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா அப்படின்ற படம் மூலியமாக ஹீரோவாக அடி எடுத்து வச்சாரு அந்த படத்தை நம்ம சிவகார்த்திகேன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அவரோட செகண்ட் மூவியான பிளான் பண்ணி பண்ணணும் இந்த படத்தை வந்து பத்ரி வெங்கடேஷ் அப்படின்றவர் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு பத்ரி இதுக்கு முன்னாடி பானா காத்தாடி சம போத ஆகாத போன்ற படங்களை டைரக்ட் பண்ணவர் ஸோ அவர் சிவகார்த்திகன் வச்சு பண்ணுற இந்த மூவியில் சிவாக்கு ஜோடியாக ரம்யா நம்பீசன் நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த படம் சீக்கிரமாக தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும்னு ரியோ ரொம்பவே நம்பிட்டு இருந்தார் ஏன்னா சின்ன திரையிலேருந்து வெள்ளித்திரைக்கு போய் நிறைய பேர் ஷைன் ஆகிருக்காங்க வாணி போஜன்லேருந்து சிவகார்த்திகேன்லேருந்து சந்தானம்லேருந்து அந்த லிஸ்ட்டில் நம்மளும் சேர்ந்துருவோம் நமக்குன்னு ஒரு பயங்கரமான ஃபேன் பேஸ் உருவாகும் ரியோ நம்பிட்டு இருக்க சமயத்தில் இந்த படத்தையும் பேசாமல் ஓடிடியிலே ரிலீஸ் பண்ணலாம் எதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு அப்படின்ற மாதிரி டேரக்டரும் ப்ரொடியூசரும் பேசிக்கிறாங்க போல் அதை கேட்டு பயங்கர ஷாக்கில் இருக்காரா நம்மளோட ரியோ